ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാണുന്നത് ഏട്ടൻ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങാടി പുറം ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് മീനുകളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന നെട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ് ഏട്ടൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കിലോനുണ്ട് പൊള്ളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു മീനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മീനിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊടുന്നിട്ടതൊന്നും കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാനിലി ലുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇത് നറത്തിന് ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സാധാ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചാറ്റ് മസാല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് ഞാൻ ആ മീനിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല പോലെ ഈ ഒരു മിക്സ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മറ്റേ ഭാഗം കൂടിയും ഇതുപോലൊന്ന് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാ നമ്മളെ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിക്കായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സബോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് സബോള ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലേശം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുത്താൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാകും ഇനി കറിവേപ്പിലയാണ് അതൊരു പിടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇനി ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ വെച്ച ആ ഒരു മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച കാരണം ആ മീനിൽ ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് ഞാൻ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മത്തി കൊണ്ടൊരു തപ്പ് കാച്ചിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ മേലെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇനി ഒരു സൈഡ് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു അര കിലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വലിപ്പുള്ള മീൻ തന്നെയാണ് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നല്ല പോലെ മൂത്ത് കിട്ടണം സോ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വാഴയുടെ ഇതുപോലെ അടുപ്പത്തൊന്നും അങ്ങനെ കാണിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഗ്രേവി ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പൊരിച്ചു വെച്ച മീൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മറ്റേ ഗ്രേവി തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ആ വാഴയെല്ലാം മടക്കി ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ അഴിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് എന്നാലും സാരല്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫിറ്റാക്
ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷിന് വരുന്നത് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വാഴയിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ കട്ടൊക്കെ ഒന്നും മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും സംഭവം ഇത് ഈ ഒരു മീന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി നെയ്യ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു മീനിന് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദേശിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ഈ മീനിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ ഏത് മീനിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കരിമീൻ ആ ഓലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ മീനുകൾ അപ്പോൾ ഏത് മീനിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനും മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരു